നമസ്കാരം ഇമ്മുനൂർ ലേഖം മുട്ടിങ്ങിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലെ ആസ്കി യൂണിക്കുട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈയിടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഭവന പദ്ധതി ഭാഗമായിട്ട് വീട് വെച്ച് കൊടുത്തൊരു ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അതെടുത്ത് ചില ആളുകൾക്ക് അത് വായിക്കാൻ മനസ്സിലായി ചൈന പോലെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയൻ പോലെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ട്രോളുകളും മറ്റും കാണണ്ടായി അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ കാണുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ യുണീക്കോഡിനെ കുറിച്ചും ആസ്കി കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണ് മലയാളത്തിൻ്റെ കേസിൽ യുണീക്കോഡും ആസ്കിയും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചില മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് അത് കുറച്ച് അർത്ഥമില്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷും കുറെ സ്റ്റാറും കുത്തും കോമിയുള്ള സാധനങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഭാഷ എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻകോഡിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ആസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ക്യാരക്ടറുകൾ മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ ഇംഗ്ലീഷ് ലാറ്റിൻ ഭാഷകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് സ്ലോട്ട് എന്നുള്ളത് മതിയായിരുന്നു കാരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇരുപത്താറ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഇരുപത്താറ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് പിന്നെ സ്റ്റാർ ഹാഷ് തുടങ്ങിയ കുറച്ച് കൺട്രോൾ ക്യാരക്ടറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മതി ഈ ലാറ്റിൻ ഭാഷകൾക്ക് അത് മതി എന്നാൽ മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല കാര്യം മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം കൂട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ കൊള്ളാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് മലയാളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു തരികിടപ്പണി കാണിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇംഗ്ലീഷ് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെ എ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം മാറ്റി കളഞ്ഞ് അവിടെ പകരം ആ എന്ന് ചേർക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ മാറ്റി കളഞ്ഞ് അവിടെ പലയാളം അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ചെയ്തു അതാണ് നമ്മൾ ആസ്കി ഫോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എം എൽ ടി ടി രേവതി എം എൽ കാർത്തിക എഫ് എം എൽ വീരാങ്കൂട്ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോണുകൾ ഇതൊക്കെ ആസ്കി ഫോണുകളാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണുകളാണ് കാരണം ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോണ്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഡാറ്റ അവിടെ മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഡാറ്റ എന്ന് ഒരു സാധനം എഴുതുന്നു അതിന് ഫോണ്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ മാത്രമാണ് മാറുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു എം എൽ ടി ടി രേവതി ഫോൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആ ഇ ഒ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലൊക്കെ വരും അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ മലയാളം അല്ല അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ആ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും പകരം മലയാളത്തിലെ അക്ഷരങ്ങൾ കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ആസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആസ്കിയിൽ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഐ എസ് എം എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ഫോണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വായിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ ഫോണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ചൈനീസ് കൊറീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ട്രോൾ ആണുള്ള സാധനം മാത്രമായിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പത്ര കട്ടിങ് നോക്കുക ഇതിൽ കാണുന്ന സംഗതിയാണ് മറ്റേ ഒരു എസ് സി എസ് ടി ഒഴിവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളേജിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിന് വേറെ ഫോണ്ട് ഇല്ല അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണ്ടിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്ന കണ്ടന്റ് എന്തായിട്ട് മാറും മലയാളമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഇതാണ് ആസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ യൂണിക്കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല യൂണിക്കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ ഭാഷകളുടെയും കോഡ് പോയിന്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ടബിൾ അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്തി ആറ് എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ്റമ്പതിൽ പരം ഭാഷകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ മലയാളത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരിക്കലും ഇംഗ്ലീഷിനെ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ് മലയാളം ചേർക്കേണ്ട 
അത് വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ നെക്സിലാണെങ്കിലും യുണീക്കോഡ് നേരിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികളുണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായാലും അതൊരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ മംഗ്ലീഷ് അടിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതോ വോയിസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു വിഷയമല്ല ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് യുണീക്കോഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആസ്കി യൂണിക്കോഡ് നമ്മളെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഇത് പറയാനാണ് ഞാൻ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മറ്റൊരു വിവാഡ് വിഷയങ്ങളുമായി ഇന്ന വലിയ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ അതുവരെ അപ്പോൾ ബായ് അടുത്ത ലൈറ്റ് മാറ്റി കളിക്കണം അടുത്ത വീഡിയോ ഒക്കെ മാറ്റാം